Einst erbaut im Jahre 1827 ragt der Leuchtturm Leuchtfeuer Dornbusch auf der Insel Hiddensee stolz in die Höhe von 40 Metern. Er war das erste Leuchtfeuer auf Hiddensee und diente Seefahrern als Orientierungspunkt bei ihren Abenteuern auf hoher See. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu meinem neuen Malvideo. Schön, dass du hier bist. Heute zeige ich dir, wie du dieses Motiv in einfachen Schritten mit Acrylfarben auf einer Holzplatte meistern kannst. Natürlich kannst du es auch auf einem anderen Malgrund und in einer anderen Größe malen. Im ersten Schritt malen wir den Himmel und dafür lege ich eine dünne Schicht Weiß auf, dann nehme ich etwas Blau hinzu und verblende es ganz sanft mit dem Weiß, was noch feucht ist. Sollte es sich etwas stumpf anfühlen, nicht so geschmeidig, dann versuche etwas Wasser dazu zu nehmen. Tasse dich da ganz vorsichtig ran. Als nächstes widme ich mich dem Meer. Und für das Meer nehme ich erstmal ein dunkles Blau und in geraden Pinselstrichen von links nach rechts setze ich das drauf. Jetzt kommt die Landschaft und der Hügel, auf dem der Leuchtturm steht. Dafür verwende ich zuerst Braun, dann nehme ich Creme und ein dunkles Grün dazu. Und hier empfehle ich dir, denke nicht nach, wie du jetzt pinseln sollst. Versuche es nicht so nachzumachen, wie es bei mir gerade geschieht, sondern lasse es entstehen. Lasse helle und dunkle Stellen entstehen. Das sind deine Lichter und Schatten, die deinem Kunstwerk Tiefe schenken. Jetzt kommt der besondere Teil, der Leuchtturm. Ich nehme hierfür das Creme Weiß und skizziere zunächst im Groben den Leuchtturm. Dann male ich ihn aus und die Farbe vom Hügel ist noch feucht und vermischt sich jetzt mit dem Creme Weiß im Leuchtturm. Und das finde ich schon wieder großartig, denn es entstehen schon wieder Lichter und Schatten. Und das braucht ein Gebäude natürlich auch. Dann kommen später die Fenster und die Türe dazu. Und ganz zum Schluss bekommen diese dann auch nochmal Highlights. Jetzt beim Turm ist noch wichtig zu beachten, dass unter dem Leuchtfeuer ein Schatten entsteht. Und den Schatten kannst du in den äußeren Kanten in einer leichten Biegung nach unten malen und so bekommt dein Leuchtturm die richtig schöne runde Form. Das Lampenhaus leuchtet später in einem richtig tollen Rot und da setze ich dann auch nochmal Highlights mit Weiß drauf, was die Kuppel nochmal betont.
Die Kiefer ist der Baum des Jahres 2007 und an der Küste und auch im Hochgebirge werden die Kronen beim ständigen Wind und vom Sturmeinfluss zu Windflüchtern, da sie dann vom Winde gebogen sind und einseitig abflachen. Und so habe ich mit Braun die Baumstämme geformt und dickere Äste. Mehr muss es im Detail nicht sein, da jetzt die Krone folgt. Hier verwende ich einen Fächerpinsel und ich fange mit dunkleren Farben an. Hier nehme ich ein dunkles Grün und Braun und ich lasse die erste Schicht entstehen. Und so tupfe ich mehrere Schichten übereinander. Für etwas mehr Natürlichkeit von diesen wundervollen Windflüchtern setze ich jetzt noch ein paar Äste oben drauf. Damit die Baumkrone nicht zu kompakt wirkt, setze ich jetzt einfach noch ein bisschen Himmelblau zwischen die Äste und so wird das alles etwas luftiger. Jetzt kommen die Büsche, die zaubern wir so wie die Baumkrone zuvor. Erst ein dunkler Ton und den tupfst du relativ breit auf und umso heller du im Farbton wirst, umso weniger Bereiche bemalst du dann auch. Und so bleiben auch die Schatten erhalten und deine Gebüsche bekommen ein richtig schönes, natürliches Bild. Ganz zum Schluss kommen dann nochmal Highlights oben drauf. Und auch nur hier und da. Mit einem schönen hellen Grünton tupfe ich mit dem Fächerpinsel die Wiese auf. Mit einem zarten Rundpinsel und dem Cremeweiß zaubere ich jetzt noch einmal den Weg dorthin.
mit einem kleinen Flachpinsel und ganz wenig Weiß zaubere ich jetzt Wolken in den Himmel. Und da kannst du dich ganz frei machen. Nimm ganz wenig Farbe und verreibe sie auf deinem Malgrund. Tupfe auch mal da und da. Setze vielleicht mal ein paar Streifen irgendwie dahin. Verwische es unordentlich und dein natürlicher Wolkenhimmel entsteht. Mit einem helleren und warmen Braunton bekommen die Baumstämme jetzt ihre Rinde. Verwende auch hier wenig Farbe und taste dich vor. Male mal etwas dunkler, mal etwas heller. Arbeite in Schichten und lass es geschehen. Etwas Liebe hier und da darf natürlich nicht fehlen. Schenke deinem Gemälde noch etwas Aufmerksamkeit und kleine Details.
Liebe Lani, ich danke dir sehr für das Wunschmotiv. Und falls du auch ein Wunschmotiv hast, dann schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass du was mitnehmen konntest. Ich wünsche dir auf jeden Fall gutes Gelingen bei allem, was du tust. Lass mir gerne deinen Daumen hoch da und falls du es noch nicht getan hast, dein Abo. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Bis dahin, alles Liebe, deine Anke.